வீடியோல க்ளோனிங் எஃபெக்ட் பாத்துருப்பீங்க அதுக்கு என்ன இப்போ இதை எப்படி ஷூட் பண்ணணும் அதை எப்படி எடிட் பண்ணணும் இந்த வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணணும் தெரியுமா வாங்க வீடியோ கொள்ள போலாம் வெல்கம் டு டைம் லைன் ட்விட்டர் இப்போ பார்த்த வீடியோ வந்து நிறைய படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை வந்து க்ளோனிங் எஃபெக்ட்ன்வாங்க அதாவது ஒரே ஃப்ரேம்குள்ளே ஒரே கேரக்டரை ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸாக காமிக்கிறது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எஃப்சிபி எக்ஸில் பண்ணுறது இதே வந்து நம்ம முன்னாடி எஃப்சிபி செவனில் பண்ணியிருந்தோம்னா கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு நிறைய வேலை செஞ்சு வேண்டியது இருந்திருக்கும் எஃப்சிபி எக்ஸில் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து கேமரா பண்ணும்போது என்ன கவனத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் லைட்டிங் ஏன்னா ஒரே ஃப்ரேமில் மூணு கேரக்டர்ஸாக காமிக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து இதை வந்து அவுட்டோரில் பண்ணோன்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா மூவிஸ்லாம் பண்ணும்போது வந்து சிசி பண்ணிவிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் கிரேடிங்லாம் நடக்கும் அதனால் ஒரே கலர்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம் இதே வந்து நம்ம சின்னதாக டாக்குமெண்ட்ரி டிவி ஷோஸ் இந்த மாதிரி எதனா பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் லைட்டிங் இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரேமிங் இருக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் கேமரா அசையக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃப்ரேம்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கேரக்டர் எங்கெங்கே நிற்க போகிறாங்க ஓவர் லேப்பிங் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு கேரக்டர் நிற்கிற இடத்துக்கும் இன்னொரு கேரக்டர் நிற்கிற இடத்துக்கும் ஈவனாக டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த கே தட்ஸ் அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் ஓவர் லேப் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இது எல்லாத்தையுமே மைண்டில் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரேமே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் நம்ம பார்த்த வீடியோவில் வந்து நான் ஒரு மேலேருந்து ஒரு வாட்டி இறங்கி வரேன் ஸோ சைட்லேருந்து ஒரு வாட்டி ஏறி வரேன் அண்ட் ஒரு இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக உட்காந்துட்ருக்கேன் இந்த மூணுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரளவுக்கு கரெக்டான ஒரு கேப் நான் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம ஒரு நாலஞ்சு கேரக்டரை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அவங்க நிற்கிற பொசிஷன் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டே மார்க் பண்ணி ஒரு வாட்டி ட்ரையல் பார்த்து அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது தான் ஈஸியான மெத்தட் இதை எடிட்டிங்கில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இப்போ எடிட்டிங்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணிவிடுவோம் நான் எப்போதுமே ப்ராஜெக்ட்னே சொல்கிறேன் லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ தனித்தனியாக நான் வந்து மூணு மூணு இதை ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அது தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து இறங்கி வர்றது அதுக்கப்புறம் நான் சிஸ்டமில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அண்ட் ஸ்டெப்ஸில் ஏறி வருது ஸோ மூணும் தனித்தனியாக இருக்குது ஒரே ஃப்ரேம் இதை எப்படி க்ளோன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறனோ அதுக்கு இன் பாயிண்ட் கொடுத்து அதுக்கு அடுத்த டைலாக் எங்கே வரணுமோ அந்த இடத்துல வந்து அடுத்த கிளிப்பை வந்து இறக்கி வச்சுக்கிறேன் ஓகே இறக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல தேர்ட் கேரக்டர் என்ட்ரி ஆகுது ஸோ அந்த தேர்ட் கேரக்டரோட விஷுவலை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஆ அதான் என்னோட என்ட்ரி பாயிண்ட் அங்கேருந்து எடுத்து என்னோட டைலாக் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைலாக் முடிஞ்ச உடனே அதாவது செகண்ட் டைலாக் முடிஞ்ச உடனே தேர்ட் டைலாக் வரணும் ஸோ அதுக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சுப்போம் ஓகே எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ கரெக்டாக சிங்க் ஆகிடுச்சு அண்ட் எஃப்சிபி எக்ஸில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா லேயர்ஸில் டாப்பில் இருக்க இமேஜ் தான் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக தெரியும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கீழே இருக்க லேயரில் எதனா டவுட் இருக்குது இதை மாஸ்கிங் பண்ணும்போது அப்படின்னா அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அதாவது மூணு லேயர் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க லேயரோட ஒப்பாசிட்டி நம்ம லைட்டாக குறைச்சனாலே கீழே இருக்க லேயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் அது எஃப்சிபி எக்ஸில் ஒரு ப்ளஸ் இல்லாட்டி வந்து கிளிப்பை எனேபிள் அண்ட் டிசேபிள் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே வச்சுட்டேன் ஒரு ஒரு டைலாக் முடிஞ்சோம் அடுத்தடுத்த டைலாக் வர மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ மாஸ்கிங் பண்ணிவிடுவோம் அன்வான்டடாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே டெலீட் பண்ணிடலாம் அதாவது கட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே என்ட்ரி பாயிண்ட்லாம் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன் எங்கேருந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஓகே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் ஐடியலாக இருக்கணுன்றதுக்காக முன்னாடி இருக்க இமேஜே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது என்னோடய கேரக்டர் இறங்கி வரப்போகுது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து எந்த என்னென்னா ஸ்டெப்ஸில் இறங்கி வரேன் அது வரைக்கும் நான் வந்து செகண்ட் கேரக்டராக உட்காந்துட்டு இருக்க கேரக்டருக்கு வந்து ஸ்டே கொடுக்கல இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஸ்டே அப்புறமா லேட்ரான்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த அதே இதை வந்து முன்னாடி பேஸ் பண்ணிடுறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறேன் ரிவர்ஸ் ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜம்ப் எதுவும் தெரியக்கூடாது அதனால் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேஸ
இப்போ தேர்ட் லேயர் மேலே வரப்போகுது ஸோ தேர்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரா மாஸ்க் வரைஞ்சிடுறேன் எது வரைக்கும் அந்த லேயரில் தெரியணும் அப்படின்றத வரைஞ்சிடுறேன் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சால் போதும் தேர்ட் லேயர் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் லேயரும் அங்கேயே இருக்கு ஃபஸ்ட் லேயரை நான் எதுவுமே ட்ரா மாஸ்க் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் இந்த மூணு லே இந்த ரெண்டு லேயரும் அப்பியர் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு மட்டும் மாஸ்க் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இந்த இடம் வரும்போதே என்னோட ஹெட்டு கட் ஆகுது அப்போது என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூப்பர் இப்போ இதுல வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணும் போது கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு கேரக்டர் அவங்க பேசுறதுக்கான ரியாக்ஷனை கொடுக்கணும் அந்த பேஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இப்ப நம்ம ஒரு கேரக்டர் பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு கேரக்டர் அவங்க பேசுறத பார்க்கணும் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஷூட் பண்ணும் போதே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் எந்த இடத்துலயுமே லாக் இருக்காது இப்ப ஒரு கேரக்டர் பேசும்போது இன்னொரு கேரக்டர் ஐடியலா நின்னுட்டு இருக்க கூடாது அந்த கேரக்டர் பார்த்து அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ கொடுக்கணும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஷூட் பண்ணிக்கணும் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டரும் தனித்தனியாக தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனா இப்போ வந்து அங்கே மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் நான் இந்த ரெட் கலர் கேரக்டர் பேசிட்டு இருக்கிறத ஒயிட் கலர் கேரக்டர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது கிரீன் கலர் கேரக்டர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி டியூரேஷன் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஷூட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா மட்டுமே தான் வந்து அந்த கிளிப்போட டியூரேஷன் எதுவுமே ஜம்ப் எதுவுமே வராம நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியும் நல்லாவும் இருக்கும் இல்லாட்டா ஜம்ப் கட்ஸ் நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்காது ஸோ மூமெண்ட்டில் க்ளோனிங் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் பெரிய சர்ஃபேஸில் பண்ணால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஆஃப்டர் குவாரண்டைன் அந்த வீடியோ போடுறேன் இது இவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்துருவோம் கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சமாக லைட்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஓரளவுக்கு லைட்டாக ஸ்னோமோ பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ட்ராக்கை தேடிட்டு இந்த ஒரு ட்ராக் எடுத்து கீழே வச்சிடலாம் டன் இப்போ வந்து ஓவராலாக மூணுத்துக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி கலர் கரெக்ஷன் பண்ண பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் டைட்டில்ஸில் ஃப்ரீயாகவே எஃப்சிபி எக்ஸ்க்கு கிடைக்கிற கல சிசி டைட்டில்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஓவராலாக மூணு லேயருக்குமே ஓவரால் சிசி பண்ணிடுறேன் சிசி பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் எல்லாத்துக்கும் சிசியும் ஈவன் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் க்ளோனிங் எஃபெக்ட் இன் எஃப்சிபி எக்ஸ் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கும் நீங்க எல்லாருமே வந்து இதை ஈஸியா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட ஷார்ட் பிலிம்ஸ்ல So do like share and subscribe my YouTube channel Timeline Tutor. Thank you. Yes. And I'm and I'm Briani. Okay. Mhm. Mm mhm. Okay, bit of an illama. Sorry. Okay. Did you get everyone? Are you there, Jinnama?